వేదికకు స్వాగతం వీలునామా రాయడం ఎలా చాలామందికి డౌట్స్ ఉంటూనే ఉంటుందండి వాళ్ళు సంపాదించిన స్వార్జితాలు కానీ తరతరాలుగా వాళ్ళకు వచ్చిన ఆస్తులు కానీ వాళ్ళ తదనంతరం ఎవరికి చెందాలి అనే దాని మీద కొంతమందికి డౌట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి ఒకప్పుడు ఏంటంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ కాబట్టి వీలునామాలు రాయకపోయినా ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు ఆ ఫ్యామిలీలో కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చేవాళ్ళు ఆ ఫ్యా ప్రాపర్టీస్ కూడా వాళ్ళ చేతులు మారుతూ పెద్ద కొడుకు లేకపోతే జాయింట్ ఫ్యామిలీలో మిగతా కొడుకులు అందరూ కలిపి వర్క్ చేయడం ఈ ఈ పొజిషన్ నడుస్తూ ఉండేది ఈ రోజున ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువైపోయినాయి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భయం స్టార్ట్ అయింది మా తదనంతరం మా ఆస్తి ఎవరికి చెందాలి ఇక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలే ఉంటే కనుక అందులో వచ్చిన కోడలు నచ్చకపోవడం కానీ కొడుకులు నచ్చకపోవడం కానీ కూతురు నచ్చకపోవడం కానీ అల్లుళ్ళు నచ్చకపోవడం కానీ లేదా ఎవరో ఒకరు నచ్చి మిగతా వాళ్ళు నచ్చకపోవడం కానీ ఇటువంటి సందర్భాలు రెగ్యులర్గా జరుగుతున్నాయి మా కష్టార్జితం మమ్మల్ని ఎవరైతే బాగా చూస్తారో వాళ్ళకే చెందాలి అనేది చాలామంది ఆశ అలాగే ఒకవేళ బాగా చూడకపోతే వాళ్ళు పీక్కు తినుకొని వెళ్ళకుండా వీళ్ళకి సంపాదించిన ఆస్తిని వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు పెట్టుకోవడం అంటే గుళ్ళకి గోపురాలకి రాయడము లేకపోతే సోషల్ సర్వీసులు చేయడము లేకపోతే ట్రస్ట్లు ఓపెన్ చేయడము ఇలా చేసుకునే హక్కు వాళ్ళకి ఉండాలి అనేది కోర్టు మన కాన్స్టిట్యూషన్లో చెప్పడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళ స్వార్జితమైన ఆస్తుల్ని వాళ్ళ పేరు మీద ఉన్న ఆస్తుల్ని వాళ్ళకి వీలునామా రాసుకునే హక్కు ఉంటుంది అంటే కొంతమంది ఒక లెటర్స్ రూపంలో రాసుకొని ఇంట్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అవి కూడా అంటే వీలునామాకి ఏమైనా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయా అంటే ఖచ్చితంగా వీలునామా అనేది రిజిస్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక వైట్ పేపర్ మీద కానీ బాండ్ పేపర్ మీద కానీ వీలునామాని సరళంగా అందరికీ అర్థమయ్యే భాషలో వాళ్ళ తరువాత ఎవరికి చెందాలి అనే దాన్ని క్లియర్గా రాస్తూ ఇద్దరు సాక్షులు ఉండే విధంగా చూసుకొని సిగ్నేచర్స్ పెట్టించుకుని దాన్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని దాచుకుంటే కనుక వాళ్ళ తదనంతరం అది ఆటోమేటిక్గా బయటకు వచ్చి దాంట్లో ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ను ఫాలో అయ్యి ఆస్తిని పంచుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ అంటే ఈ వేలు ముద్రలు కానీ సిగ్నేచర్ కానీ ఎవరైనా ఫోర్ జీ చేస్తారు కొడుకులు కానీ కూతురులు కానీ అని అనుకుంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే రైట్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే వీలునామా రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ కాకపోయినప్పటికీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన వీలునామాలకి ఇంకొంచెం వ్యాలిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఫోర్ జీ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు వీలునామా రాయాలి ఈ ఈ పద్ధతుల్లో అనుకున్నప్పుడు మీ తదనంతరం ఎవరికి ఎటువంటి ఆస్తులు చెందాలి అనేది డాక్యుమెంటేషన్ చేయించుకొని రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటే కనుక అక్కడ సీల్డ్ కవర్లో మీ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ అక్కడ ఉంటుంది మీ దగ్గర ఒక కాపీ ఉంటుంది దీన్ని మీరు భవిష్యత్తులో మళ్ళీ మార్చుకునే హక్కు కూడా ఉంటుంది అంటే ఒకప్పుడు మీరు రాసే టైంకి కొంతమందికి ఇవ్వాలనుకున్నారు తర్వాత వాళ్ళ బిహేవియర్ మీకు నచ్చలేదు వేరే వాళ్ళ పేర్లు యాడ్ చేయాలనుకున్నా ఇంకేదన్నా అనుకున్నా కూడా క్రోడిసైల్ అంటారండి దానికి సంబంధించి మీరు కొంచెం యాడింగ్ చేసుకుంటూ పాత వీలునామాని మోడిఫై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అసలు ఆ వీలునామే నచ్చలేదు మీకు మీరు చనిపోయే లోపు చివరిగా ఏ వీలునామా అయితే ఉంటుందో అదే వ్యాలిడ్లోకి వస్తుంది సో రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన వీలునామా ఒకటి ఉండగా మళ్ళీ ఇంకొక వీలునామా రాస్తే కనుక ఆ వీలునామాని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ వీలునామాకి సంబంధించి కంపల్సరీ ఇద్దరు విట్నెస్లు ఉంటే ఆటోమేటిక్గా దానికి ఇంకా వ్యాలిడిటీ అనేది ఇంకొంచెం ఎక్కువ పెరుగుతుంది అంటే ఎవరు ఫోర్ జీ చేసే అవకాశం లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో వీలునామా రాసిన తర్వాత లాస్ట్ మినిట్లో ఆ వీలునామాని అసలు రద్దే చేయాలని అనుకుంటారు ఆ సందర్భంలో ఒకవేళ రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు ఒక రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ ద్వారా ఇద్దరు విట్నెస్ల దగ్గర మీరు ఆ వీలునామా చెల్లకుండా ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ ఈ డెత్ బెడ్ మీద నేనేమనుకుంటున్నానంటే దీన్ని గవర్నమెంట్కి కానీ లేదంటే ట్రస్ట్లకు కానీ టెంపుల్స్కి కానీ రాయాలనుకుంటున్నాను అని కూడా మీరు డిక్లేర్ చేసి సిగ్నేచర్స్ పెట్టే రైట్స్ వీలునామా రాసే వ్యక్తులకు ఉంటుంది అంటే వీలునామాకి ఇంత పవర్స్ ఉంటాయి ఒక్కసారి వీలునామా రాయడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఆ లీగల్ హెయిర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ మధ్య గొడవలు జరగకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్ మీద మర్డర్లు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అటువంటి డిస్ప్యూట్స్ వాళ్ళ మధ్య కుటుంబ రిలేషన్స్ పోకుండా ఉండాలి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ రోజున ఆస్తుల గురించి తగాదాలు కొంచెం ఎక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎవరెవరికి ఎంతెంత వాటాలు వీళ్ళమ్మ ప్రకారం వెళ్ళాలి అనేది రాసుకుంటే బెటర్ అనేది నా ఉద్దేశం అలాగే వీళ్ళమ్మ ప్రొసీడింగ్స్లో కొంతమందికి ఎవరు ఉండరు అంటే తెలియకుండానే వీళ్ళమ్మ రాయాలి అనుకుంటారు అలా అనుకున్నప్పుడు ఒక అసిస్టెంట్ని కూడా మీరు అపాయింట్ చేసుకునే రైట్స్ ఉంటాయి అడ్వకేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు లీగల్ ప్రాసెసింగ్ తెలిసిన వ్యక్తులు అయి ఉండొచ్చు లేదా ఫ్రెండ్ అన్న అయి ఉండొచ్చు ఆ వ్యక్తి పర్మిషన్ తీసుకొని ఈ వీళ్ళమ్మ రాస్తున్నాను నా తదనంతరం ఈ వీళ్ళమ్మ ఇలా
మే మా దగ్గర మా అమ్మగారు ఉన్నారు ఈ వీళ్ళనామా మాకు ఫేవర్గా రాశారు తెరా చూస్తే లాస్ట్ మినిట్లో మా బ్రదర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అక్కడ వీళ్ళనామా రాయకపోయినా వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారండి అంటే దాన్ని మీరు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కి పంపించుకొని ఒరిజినల్ సిగ్నేచర్ ఎవరిది అనేది కూడా ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇటువంటి లిటిగేషన్స్ లేకుండా ఉండాలి అంటే సాక్ష్యాలు ఉండి వీళ్ళనామా ఉంటే బెటర్గా ఉంటుంది లేదా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నప్పుడు ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అయ్యి వీళ్ళనామా రాసుకోవచ